arkadaşlar Polani kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile gene karşınızdayım. Gördüğünüz gibi ailemize yeni katılan Hyundai var. Ee, arabamız sonunda geldi. Plakamız da hazır. Polonya. Arkadaşlar bu modeli almamızdaki neden işin açısı. Ee, yani belli bir fiyat aralığımız vardı. O fiyat aralığında biz ki arabalara bakıyorduk. Arkadaşlar birçok araba bayisine gittik. Bu ay araba bayilerinde mesela Mazda'ya gittik, Honda'ya gittik, Ford'a gittik, Citroen, Peugeot'a gittik. Genelde 1-2 yıl garanti veriyorlardı ama Hyundai 5 yıl garanti verdi. Üstüne de 4 tane yani işin açısı biz 4 ay bekledik. 4 çok uzun süre beklediğimizden dolayı bize bedava 4 tane Frelli kış lastiği verdiler. Mükemmel. Ee, arabaya gel özelliklerine gelirsek arkadaşlar bu kompakt sınıfta yani e aynı e20 gibi ama aktif yani crossover tarzda daha e şasisi yerden yüksek 2 santim daha yüksek arkadaşlar dışarıdaki e çizgiler ve raylar e jeep tarzı hava vermiş işin açısı ne büyük kar ne küçük kar hem de dışarı style Hyundai Tuscon'u andırdığından dolayı çok hoşuma gitti ve fiyat bakımından da gerçekten çok uygundu. İşin açısı arkadaşlar bu araç otomatik 140 beygir gücünde e, arkadaşlar e, LED fa, e, led fa, farları var. Adaptif e, plus kontrolünden tutun. E, bu farlar direksiyon yönüne göre de değişiyor. İşte Hyundai işte ön tarafında ızgaraları arkadaşlar. Gerçekten öyle muhteşem duruyor. Burada sis farları var. Ee, mesela arabanın anahtarını alayım. Size göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar arabada hala plastik araç kokusu var. Gelin size anahtarı göstereyim. Böyle kapattığımızda gördüğünüz gibi aynalar kapanıyor. Geceliğinde zaten şu an belli değil ama ışık da açık kalıyor arkadaşlar. Mesela açalım. Normalde şu gündüz olduğundan bu ışık, ışık yok ama genelde gündüzleri ee, ama geceleri e, ışığı da açık kalıyor. Yani bir de arabaya kilitledikten sonra belli bir saniyesini ayarlayabiliyorsunuz 10-20 saniye kadar. E, ışığı açık tutuyor mesela düz yolda gidiyorsanız hem size e, yoldaş oluyor diyebilirim. Ee, arkadaşlar 16 inç e, çelik jantlar var. Gerçekten konfor odaklı mükemmel jantları var. E, Frelli lastikler verdiler yanımda. Burada bumper dediğimiz böyle plastik tarzda çizgileri var. E, açılır kapanılır aynaları var arkadaşlar. E, hem de si si sinyal de e, buradan görebiliyorsunuz. Burada çelikten bir tane e, benzin deposu yapmışlar. Bu arada arkadaşlar araç benzin 140 Newton e, 140 e, at gücü at gücüm diyeyim. Evet horsepower gücünde yaklaşık ortalama biz 200 zlotilik benzin koyduk işte bilgisayarında 900 km gidebilirsiniz diye yazıyor ki e, bana göre çok iyi bir rakam gerçekten 140 beygirlik bir araçta mükemmel bir e, değer diye düşünüyorum e, benzinli araç arkadaşlar özellikle istedim atık olsun diye işte burada anten e, yeri var rayları var isterseniz ekstra bir bisiklet veya e, başka şeyleri taşımak amaçlı e, ekstra şeyler alabiliyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arka tarafı tuz konuna birebir muhteşem bir arka tarafı var. Yani gelin gelin açalım. Gördüğünüz gibi böyle aynaları da açılıyor bu arada. Gelin göstereyim. Arkadaşlar bura e, bagaj hacmini bilmiyorum ama bagaj hacmi yani yet sınıfının e, ihtiyaçlarını karşıla karşılar bir şimdi bulunmakla birlikte arkadaşlar burada ekstra küçük bir yeri bulunmakta ve bunun altında da tekerlek yeri bulunuyor arkadaşlar normalde bu araç çok uzun sürede üretiliyor çok da az üretildiğinden dolayı çok bekleme süresi var ondan dolayı genelde insanlar bu aracı almayı tercih etmiyorlar genelde e i20 veya sedan versiyonlarını alıyorlar arkadaşlar genelde gelin bunu aşağı koyu koyuyorum bir tane torbamız vardı size arabanın içini göstereyim arkadaşlar bu arka tarafı arka tarafında burada işte bir tane elektrikli cam kontrol edebileceğiniz yer var kumaş kumaşı deri değil normal kumaş 
Bu arka tarafta gözü var. Burada klima gözü bulunmuyor arkadaşlar. Ee, arka tarafa geçiş yok maalesef ya da kolluğu yok ama gerek de yok işin açısı. Gelin bir oturayım size göstereyim arkadaşlar. Arabamız böyle. Normal tarzda ama gerçekten havadan yüksek gözüküyor. Yani yirmiye göre ve daha çok bu SUV havası katmış biçimde. Mükemmel. Hiç arka tarafında işin açısı oturmadım. Ama bu benim standart oturma pozisyonumda olup gerçekten mükemmel bir genişliği var arka tarafta arkadaşlar işte burada ışığı var ön tarafı böyle arkadaşlar burada bir tane kolçuğu var göstereceğim zaten de işte şöyle göstereyim böyle baş mesafesi var arkadaşlar ve içerisinin ses izolasyonu mükemmel ne dışarıdan ses duyuyorum ne içerideki sesi dışarı e, veriyor. Gerçekten ses izolasyonu çok güzel. Motorun sesini duymuyorsunuz. Hele motorun sesi de öyle derinden geliyor ki hoş e, tad bırakıyor. Gerçekten hani motorun sesini dinlemek bile bir o kadar güzel. Arkadaşlar bilmiyorum görüyor musunuz? Burada bir tane küçük bir gözü var. O küçük güzel işin açısı yarım litrelik su değil de e, 300 milimlik kola tarzı şeyleri kolabilirsiniz. Ama normal değer çocuklu değilsiniz. Mesela benim çocuğum yok. İki kişilik için, hani küçük aileler için gerçekten mükemmel kesinlikle öneririm. Bu arada arabanın kapılarını tam kapatamıyorum. Çünkü burada lastikleri var. Lastikleri daha yeni olduğu için biraz alışması lazım, biraz zorlamam lazım arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar burada e, kilit var arkadaşlar. Bu da bebek kilidi herhalde bildiğiniz üzere. Bunlar otomatik arka ön camları kontrol etmek amacıyla. Bu dikiz ayrılarını kontrol etmek amacıyla. Bu da içeriden mesela park ettiğinizde mesela dikiz aylarını otomatik kapatabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere. Ve açıldı. İçeriye geçelim arkadaşlar. Koltuğu cidden kaliteli ve buralarda şey e, koltuk e, ne diyeyim. Yüzeyi sizin vücudunuzu karşılayacak seviyede. E, vücudunuzu mesela e, dönemeçlerden geçince gerçekten sizin sarsılmanızı önlüyor. Gerçekten bu ee, ne diyorlar bu tarz koltuklara ee, yani koltuğu mükemmel çok rahat gerçekten ne çok yumuşak ne çok sert arkadaşlar ee, burada bir tane e, gördüğünüz üzere şey var e, aynası elektrikli aynası bu herhalde ne işe yarıyordu işin açısı daha çözemedim ama çözeceğim arkadaşlar bu gördüğünüz üzere e, Arkadaşlar bu gördüğünüz üzere direksiyonu, direksiyonu deri ve mükemmel dikişleri var. Ama yeni Hyundai i30'un yeni e, dizaynı daha çok beğeniyorum. Keşke olsaydı ama gene de bu da çok güzel. Burada işte sesli komut verebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani İngilizce de İngilizce var ama Türkçe var mı bilmiyorum. İşte burada genelde bu ekran veya bluetooth ve telefonla ilgili e, şeyleri yönetirken burada da e, ileride gördüğünüz mesela size açayım göstereyim arkadaşlar gördüğünüz üzere işte ekranı var buradan ekranını kontrol edebiliyorsunuz işte benzin ne kadar kilometre gittiğini falan işte sağ kapı kapı açık olup olmadığını onun haricinde gördüğünüz gibi bir android bir ekranı var görüyor musunuz bilmiyorum şimdi ekran açılacak arkadaşlar otomatik gördüğünüz gibi çok rahat kullanım var gerçekten bu klima yeri mükemmel yapılmış hissiyatı yani piyano tuşları çok güzel hissiyatı mükemmel yani plastik hissiyatı var ama gerçekten çok basma hızlı basma tuşu çok e, narin ve burada koltuk ısıtmalarıyla direksiyon ısıtmaları da bulunuyor arkadaşlar ve işte kliması gerçekten kliması çok ee, hızlı gerçekten anında ısıtıyor soğutuyor ve klima hızı mükemmel buradan merkezi kilit, kilit yapabiliyorsunuz işte e, gördüğünüz gibi arkadaşlar bir de bunun e, ekranı tablet gibi ya bildiğiniz hani <gülüyor> gerçekten yani film bile izleyebilirsiniz google e, android'den tutun her şeyi e, indirebiliyorsunuz tüm programları navigasyon olsun ve burada çok güzel bir navigasyonu bir yıllık da bedava verdi Hyundai ee, adı 
neydi işin açısı apps'lere girelim o automapa diye gerçekten tüm fotoradar tüm hız limitlerin polisi nerede olduğunu hepsini gösteriyor mükemmel bir uygulama Spotify'dan tutun Android Play'ler Apple Play'de bu ekranda bulunmakta ve mükemmel arkadaşlar ee, burada şey görebiliyorsunuz ee, burada farın uzunluğunu yüksekliğini yerden yüksekliğini ayarlar, ayarlayabiliyorsunuz farın ne kadar e, şiddette ışık vermesi gerektiğini burada e, line dedektör var arkadaşlar şerit e, takip sistemiyle e, EDS mi diyorlar buna bu o, e, kaymayı önle, önleyici mesela ya da eğim yollarda gittiğinde çok hızlı sizi e, tutan e, sistemi var ee, onun haricinde de arkadaşlar burada da cruise control bulunmakta cruise control da buradan notla e, aktive edip e, kullanabiliyorsunuz CD girişi var ve bu arada demeyi unuttum e, burada da e, gözde de buzdolabı var arkadaşlar bildiğiniz şu an soğuk yani bir yola gittiğinizde gerçekten kolanızı ya da soğutmak istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz ve bildiğim buzdolabı görev yapıyor ve şu an buz gibi dondurma bile saklanır Arkadaşlar burada işte park var. Ee, park sensörünü açıp kapama. Mesela çok bip bip ettiğinde kapatabiliyorsunuz. Bir tane AUX girişiyle USB girişi var. Bir tane de çakmak girişi var. Burada da sınıfın yeterin sınıfın ihtiyaçlarını karşılayacak bir biçimde e, elim elimin ya yani elim girdi, kolumun üçte biri girdi neredeyse. Çok derin bir gözü var. Gördüğünüz üzere arka tarafı da böyle. Arabamız geldi. Çok mutluyum çünkü eski araç gerçekten çok problem veriyordu. Ondan dolayı arabanın açık olduğunu bile unutmuşum. O kadar sessiz çalışıyor ki. Ee, evet arkadaşlar arabamız böyleydi. Şimdi eşimizi get eşimi getirdim. Yani arabayı öğretiyorum. Ee, özellikle otomatik aldık hem de onu kullanması için. Ee, bugünlük böyle geçecek. Arabayı kullanacağız. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar beni izlediğiniz için. Çok sağ olun desteklerinizden dolayı. Eğer beğendiyseniz beğenin arkadaşlar. Desteklerinizi eskilemeyin. Burada son iki videom çıkacak. Burada da beni beğen butonu çıkacak arkadaşlar. Lütfen e, desteklerinizi eski, eksik etmeyin. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bu arada arabanın fiyatını söylemeyi unuttum. Arkadaşlar arabayı biz 70 bin zotiye aldık. Önce bizim eski aracı da aldılar. Ee, eski araç ve promosyon düştüğümüzde 60 bin zotiye falan denk geldi. Biz 10 bin zotisini verdik. Nakit geri kalanını 3 yıl krediyle aldık. Normalde biz ilk başta Mazda CX-3, Honda CH ve modellerine bakıyorduk. Yani Compact Crossover modellerine. Peugeot 2008'e baktık. Arabalar işin açısı şeydi. Ee, biraz yüksek fiyatlaydı yani en aşağı 85 bin zlotiydi CX Mazda CX 3 modeli 98 bindi sonra Peugeot bulduk Peugeot 2008 biz full opsiyonuna bakıyorduk 86 bin sonra Hyundai bulduk her şey içinde dahil gerçi işin açısı sunroofu yok ve deri değil ama o kadar da aciliyeti olmadığını düşündük ileride hani istersek ekstra yaptırabilirsiniz böyle arkadaşlar